మామూలుగా తెలుగు పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్తే అడ్వైస్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ టెన్త్ క్లాస్ ఎస్ఎస్ఎల్సి ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకోవాలి తర్వాత స్కూల్ అయిపోయాక హైయర్ సెకండరీ అయిపోయిన తర్వాత మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోమంటారు బీఈ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయాక కొత్త పెద్ద కంపెనీలో జాబ్ వస్తుంది జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేయకూడదు అని అడ్వైస్ చేస్తారనమాట సో ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనేది ఒక డ్రీమ్ లాగా క కళలాగా ఉండిపోతుంది ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతుంది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది ఎవరెవరు రిక్రూట్ చేస్తున్నారు యూపీఎస్సీ ఎస్ఎస్సీ లాగా ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఏ చదువుకి ఏ జాబ్ వస్తుంది అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శాలరీ ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుంది మిగతా బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటుందని చూడబోతున్నాం అందరికీ మిక్సడ్ ఇన్ఫో ఎక్స్ప్రెస్ ఛానల్ తరఫు నుంచి నమస్కారం ఈ వీడియోలో మనం చూడబోయింది ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కంపెనీస్ ఉన్నాయా అన్ని ప్యూర్ డిపార్ట్మెంటా ఎవరెవరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి యూపీఎస్సీ ఎస్ఎస్సి ఐబిపిఎస్ బ్యాంక్స్ పిఓ లాగా క్వాలిఫికేషన్కి జాబ్కి సంబంధం ఏంటి ఏ క్వా ఏ చదువు చదివినా ఏ జాబ్ వస్తుంది ఆ డీటెయిల్స్ మరి శాలరీ జీతాలు ఆ బెనిఫిట్స్ మిగతా బెనిఫిట్స్ అలవెన్సెస్ గురించి ఈ వీడియోలో చూస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో నాన్ ఫోర్ టైప్స్ నాలుగు విధమైన ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండోది అటానమస్ బాడీస్ మూడోది పిఎస్యు నాలుగోది పిఎస్బి పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ సెంటర్ ఫస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది గురించి చెప్పాలంటే ఇది మొత్తం ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనమాట ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే మినిస్ట్రీస్ కింద డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి పనిచేసిన డిపార్ట్మెంట్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్ చూ చూద్దామంటే సెంట్రల్ సెక్రటరీయేట్ మినిస్ట్రీస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కస్టమ్స్ పోస్టలు డిఫెన్స్ ఆముడు బోసెస్ పోలీసు సిఎస్ఎఫ్ డిఆర్డిఓ ఐఎస్ఆర్ఓ అటామిక్ ఎనర్జీ ఎన్ఐసి ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు డా వీళ్ళు స్ట్రైట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద పనిచేస్తారు వీళ్ళు ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్ కంట్రోల్ మినిస్ట్రీ కింద కానీ డిపార్ట్మెంట్ కింద కానీ ఉంటుంది ఫండ్ ఏమైనా డబ్బు ఎక్స్పెండిచర్ అవన్నీ ఆడిట్ ఫుల్గా ఆడిట్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ సా జాబు శాలరీ గ్యారంటీ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీము ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల మూడు ముందు జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు అందరికీ జీపీఎఫ్ స్కీమ్ ఉండి ఉంటుంది వన్ 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 టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఒకటి ఒకటి రెండు వేల నాలుగు తర్వాత వాళ్ళకి న్యూ ఆర్ నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ అంటారు కొత్త పెన్షన్ సిస్టమ్ అదే ఇక్కడ ఇస్తున్నారనమాట ఇది కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీము ఇక్కడ మేజర్గా రిక్రూట్మెంట్ చేసే ఏజెన్సీస్ అంటే ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రెండు అటానమస్ బాడీస్ అటానమస్ బాడీస్ ఇది కూడా ఆల్సో ఈక్వల్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం అటానమీ స్టేటస్ ఎక్కువ ఇస్తారనమాట స్వతంత్రంగా వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోవడానికి కోసం మన డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి కోసం రీసెర్చ్ కోసం అని వీళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఇస్తారు ఇక్కడ ఉన్న హెడ్స్ చైర్పర్సన్ నాయకుల్ని గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది అటానమస్ బాడీస్లో నాలుగు విధమైన నాలుగు విధమైన బాడీస్ ఉన్నాయి ఒకటి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ స్టాచ్యురీ బాడీస్ తర్వాత అటానమస్ బాడీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో చూస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యూపీఎస్సి కాగ్ అని వస్తుంది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో సిబిఐ సిబిసి నీతి ఆయోగ్ లోక్పాల్ ఇలాంటి బాడీస్ వస్తున్నాయి స్టాచ్యూటరీ బాడీస్ దాంట్లో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ బ్యాక్అౌట్ క్లాసెస్ మైనారిటీస్ లా ఇలాగ కమిషన్స్ ఉంటాయి అది కూడా స్టాచ్యూటరీ బాడీస్లోనే వస్తుంది 
తర్వాత సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అది కూడా స్టాచ్యూటరీ బాడీస్లోనే ఉంది మేజర్ స్ట్రాటజీ స్టాచ్యూటరీ బాడీస్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈపిఎఫ్ఓ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఈఎస్ఐసి అంటారు వీ వీటిలో ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ రిక్రూట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ అంటే స్టాచ్యూటరీ బాడీస్లో ఈ మూడు ఎప్పుడు ఇయర్ మొత్తానికి ఏదో ఒక రిక్రూట్మెంట్ కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ వస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకి స్వతంత్రంగా వారి డిసిషన్ తీసుకోవడానికి కానీ ఇంట్రెస్ట్ పెంచడానికి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి కోసం వీళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ వీళ్ళకి పవర్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ అటానమస్ బాడీస్ అటానమస్ బాడీస్ ఏదో ఒక మినిస్ట్రీ కానీ డిపార్ట్మెంట్ కింద పరిపాలనలో ఉంటుంది డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సమ్ మినిస్ట్రీ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఫండ్స్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మినిస్ట్రీ కానీ ఏ ఇస్తున్నారో దాంట్లో వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు వీళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ స్టాచ్యూటల్ బాడీ కన్నా కొంచెం పవర్స్ ఫండ్స్ తక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అటానమస్ బాడీస్లో కూడా ఎక్కువ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ కొన్ని అటానమస్ బాడీస్ లిస్ట్ నేను చూపించాను ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ సెంట్రల్ పవర్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఐఐటీస్ ఐఐఎమ్స్ యూజీసి ఎన్ఐటీస్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అని ఇది కాకుండా వేరే అటానమస్ బాడీస్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని మేజర్ అటానమస్ బాడీస్ నేను చూపించాను మామూలుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఆల్రెడీ ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఆఫీసర్స్ని వీటికి హెడ్ కానీ చైర్మన్గా గవర్నమెంట్ నియమ నియమం చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక టర్మ్ పనిచేస్తారు సెకండరీ లెవెల్ మిగతా లెవెల్స్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ని వాళ్ళు వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటారు దానికోసం వాళ్ళ దగ్గర సెక్రె సపరేట్గా రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్ కానీ రిక్రూట్మెంట్ వింగ్ కానీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పిఎస్యూ పిఎస్యూని సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ సిపిఎస్యూ ఆర్ సిపిఎస్ఇ అంటారు సిపిఎస్ఇ అంటే ఏంటంటే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆ కంపెనీ షేర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కానీ దానికి ఎక్కువ కానీ గవర్నమెంట్ తరపులో ఉంటుంది సో ఈ కంపెనీ షేర్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి తగ్గుతుందో అది ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ లాగా మారిపోతుంది అంతే మామూలుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కంపెనీ షేర్ని హోల్డ్ చేస్తారు ఎలాగ ఫైండ్ చేయాలి అంటే మనం అప్లై చేసే క డిపార్ట్మెంటా పిఎస్యూఆ అటానమస్ బాడీయా ఎలా పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే ఆ కంపెనీ నేము లిమిటెడ్ కార్పొరేషన్ కంపెనీ అని ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటే అది ఒక తప్పకుండా అది ఒక కంపెనీ అవుతుంది అది పిఎస్యూ ఇది ఒక సెమీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పిఎస్యూ సెంట్రల్ పిఎస్యూస్ కొన్ని లిస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఇది మాత్రం కాదు ఇవి కాకుండా చాలా పిఎస్యూస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ రెండులో చూపించాను గ్రీన్ కలర్ ఉన్నవన్నీ లాభంలో జరుగుతుంది ఈ కంపెనీస్ ప్రస్తుతానికి ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేస్తుంది రెడ్లో చూపించిన రెండు భారత్ సం సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎయిర్ ఇండియా ఇవి రెండు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నష్టాలను రన్నింగ్లో ఉంటుంది ఐఓసిఎల్ ఓఎన్జిసి బిపిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ గైల్ సెయిల్ బిహెచ్ఎల్ ఎన్ఎల్సి సెయిల్ ఐఆర్సిటిసి ఈ ఈ పిఎస్యూస్ అన్ని తప్పకుండా ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కిందనే పనిచేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆర్సిటి తీసి తీసుకోండి అది రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తుంది ఇదే బిపిసిఎల్ ఓఎన్జిసి ఇవి అన్ని పెట్రోలియం మినిస్ట్రీ కింద పని వస్తుంది సో ఇవి వీటిని అన్నిటిని కంట్రోల్ చేసేది ఆ మినిస్ట్రీ కానీ ఆ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ కానీ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కానీ ఇది ఒక కంపెనీగా ఇది దీనికి ఒక బోర్డు ఉంటుంది ఆ బోర్డు తరపు నుంచి వాళ్ళ డిసిషన్స్ కంపెనీ ఎలా రన్ చేయాలి అది అన్నిటినీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు తర్వాత శాలరీ ప్యాకేజ్ ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఈ మామూలుగా పిఎస్యూలో శాలరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ స్కేల్ సెపరేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కన్నా అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఒక ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఒక ఆఫీసర్గా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కన్నా పిఎస్యూలో ఒక ఇంజనీర్గా ఆఫీసర్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఎక్కువ జీతం ఉంటుంది ఇక్కడ నైట్ డ్యూటీ షిఫ్ట్ ఓవర్ టైమ్ అలవెన్సెస్ ఎక్కువ ఇస్తారు మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఆ కంపెనీ తరపున ఏ రూల్స్ ఉంటుందో ప్రతి కంపెనీకి అది మారుతుంది ఆ కంపెనీ నుంచి ఏం డిసైడ్ చేస్తున్నారో ఆ బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు ఇన్సెంటివ్స్ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ
నెక్స్ట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ బ్యాంక్స్లో ఇది కూడా ఒక సెమీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వీటిని షేర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ గవర్నమెంట్ తరఫులో ఉంటుంది బ్యాంక్స్లో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లో ఒక పన్నెండు విధమైన బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యూనియన్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ పంజాబ్ సింధ్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అండ్ యూకో బ్యాంక్ యాస్ ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ ఏప్రిల్ నెల ఒకటి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ తేదీకి పన్నెండు బ్యాంక్స్ పిఎస్బిస్ ఇండియాలో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడెప్పుడు కావాలో ఈ పన్నెండులో ఏదైనా బ్రాంచ్ ఈ రెండు మూడు బ్రాంచ్ని కలిపి ఒకే బ్రాంచ్ లాగా మెర్జ్ చేసుకోవచ్చు అది వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్ కోసం అలా మెర్జ్ చేసి ఒకే బ్యాంక్ కోసం ఖర్చుని తగ్గించడం కోసం అలాంటిది చేస్తారు మామూలుగా అయితే ఈ బ్యాంక్ని అమ్మరు గవర్నమెంట్ తరఫులోనే ఇది ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము ఒక చిన్న రీకాల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూసాం అటానమస్ బాడీస్ పిఎస్యూస్ పిఎస్బి అన్ని చూసాం సో ఇప్పుడు మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఏ కంపెనీస్ ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది అని చూసేసాం నెక్స్ట్ మనం చూడబోతుంది రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ రిక్రూట్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏదో ఒక ఎవరో ఒకరు మనిషి రిక్రూట్ చేయడానికి కోసం జాబ్ కోసం రిక్రూట్ చేయడానికి కోసం ఎవరో ఒకరు ఉంటారు అది ఒక రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్ అయి ఉంటుంది ఒక వింగ్ అయి ఉంటుంది ఆర్ ఒక డిపా సపరేట్ డిపార్ట్మెంటే దానికోసం పెడతారు సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ని కలిపి ఇలాంటి రిక్రూట్మెంట్ చేయడానికి కోసం స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ సో వాళ్ళందరూ మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్కి ఇస్తారు వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి పోస్టింగ్ చేసి చేస్తారు ఇలాగే యూపీఎస్సి పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అలాంటిది రిక్రూట్ చేయడానికి కోసం యూపీఎస్సి ఇలాగ కొన్ని రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ పెర్మిషన్ ఇచ్చారు అది గవర్నమెంట్ కింద పనిచేస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళ తరఫున కావాల్సిన రిక్రూట్మెంట్ ప్లస్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసి పోస్టింగ్ చేసి వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ పని మీదనే వాళ్ళు ఇయర్ మొత్తం పనిచేస్తారు కొన్ని రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను యూపీఎస్సి ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ వాళ్ళ కోసం సెపరేట్గా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఉంది అది జోన్ వైజ్ రిక్రూట్ చేస్తారు ఇండియన్ ఆర్మీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీసర్స్ అసిస్టెంట్స్ క్లర్క్స్ వాళ్ళందరినీ వాళ్ళే రిక్రూట్ చేస్తారు సిఎస్ఐఆర్ ఒక్కొక్క సెంటర్ సిఎస్ఐఆర్లో చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సెంటర్ కింద ఒక్కొక్క రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ పనిచేస్తుంది డిఆర్డిఓ డిఆర్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దాంట్లో సెప్టమ్ ఆర్ఈఎస్సి అనే రెండు ఉంది సెప్టమ్ అనేది టెక్నికల్ స్టాఫ్ అడ్మిన్ స్టాఫ్ అడ్మిన్ అసిస్టెంట్స్ అలాంటిది రిక్రూట్ చేస్తారు ఆర్ఎస్సి అనేది సైంటిస్ట్ తర్వాత వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ దాని గురించి చూస్తారు ఐఎస్ఆర్ఓ ఐఎస్ఆర్ఓలో ఐసీఆర్బి ఐసీఆర్బి అనే బోర్డు ఉంది దాంట్లో సైంటిస్ట్ అడ్మిన్ అసిస్టెంట్స్ తర్వాత ఇంకా డ్రైవర్స్ని కూడా వాళ్ళే రిక్రూట్ చేస్తున్నారు సెంటర్ వైజ్ సెంటర్ వైజ్ కావాల్సి ఉంటే ఐఎస్ఆర్ఓలో ఒక ఇరవై ఇరవై మూడు సెంటర్లు ఉంటాయి వాళ్ళ కింద కావాల్సిన టెక్నికల్ స్టాఫ్ టెక్నీషియన్స్ అలాంటి డెజిగ్నేషన్ కొన్ని స్పెషల్ డెజిగ్నేషన్స్ వాళ్ళన్నిటినీ ఆ సెంటర్లో రిక్రూట్ చేసుకుంటారు తర్వాత అటామిక్ ఎనర్జీలో బార్క్ ఐజీ కార్ వాళ్ళు కూడా రిక్రూట్ చేస్తారు ఇంతకుముందు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో సెపరేట్గా వాళ్ళు కావాల్సిన పోస్టల్ అసిస్టెంట్స్ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ని వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుని ఉంటారు బట్ ఇప్పుడు టూ త్రీ ఇయర్స్కి ముందు నుంచి వాళ్ళు ఎస్ఎస్సికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు ఇప్పుడు పోస్టల్ అసిస్టెంట్ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ కూడా త్రూ ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషనే రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది తర్వాత ఇండియాలోని యూనివర్సిటీస్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ వాళ్ళే రిక్రూట్ చేసుకుంటారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐబిపిఎస్ స్టేట్ అంటే పన్నెండు బ్యాంకులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రం సెపరేట్గా వాళ్ళు కావాల్సిన ఆఫీసర్స్ క్లర్క్ మిగతా అడ్మిన్ స్టాఫ్ అందరినీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెపరేట్ రిక్రూట్మెంట్లు చేసుకుంటున్నారు ఐబిపిఎస్ అనేది మిగతా పదకొండు బ్యాంకులు వాళ్ళందరూ కలిపి రిక్వెస్ట్ ఇస్తారు ఈ ఐబిపిఎస్ ఆర్గనైజేషన్ రిక్రూట్ చేసి మెరిట్ ప్రకారం బిల్డింగ్నెస్ తీసుకొని ఆ పోస్టింగ్ ఇచ్చి మిగతా పదకొండు బ్యాంకులకి డివైడ్ చేసి సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్లని పోస్టింగ్ చేసి పంపిస్తారు ఇప్పుడు మనం యూపీఎస్సి గురించి చూద్దాం యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీ
यूपीसी चेसने एग्जाम्स लो मू टाइप्स गा मना डिवाइड चेस को वच्चु आल इंडिया सर्वीस IAS, IPS, इंडियन फारस्ट सर्वीस इए मू डिटना आल इंडिया सर्वीस अंटारू तरवात UPS लो सेंट्रल सर्वीसस, ग्रूप A सर्वीसस अंटारू इंडियन P&T अकोंट सर्वीस, आडिट अकोंट सर्वीस, सिविल अकोंट सर्वीस, डिफेंस अकोंट सर्वीस, डिफेंस एस्टेट सर्वीस, इन्फर्मेशन सर्वीस, रेवन्यू सर्वीस, ट्रेड सर्वीस वरिक्यू, एलाग एक्जाम्स उन्टोंदी, इदी सेपरेट का रेक्रूट चेसी, प्रत्ती उक्क सर्वीस उक्क डिपार्ट्मेंट कोस वाट कावाल सेना, इला यूनियन टेरिटरीज कावाल सेना, सिविल सर्विस पुलिस सर्विस कोड़ा, यूपीएससी के अंदर ने जरूरत होंगे। इला यूपीएससी लो, ये वो ये डिपार्टमेंट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये दरने रिक्वेस्ट इस्ते, आ सेपरेट एप्लिकेशन कोड़ा वाल पर आसान चेस कोनी, दान कौन सा सेपरेट का � SSC लो, CHSL, Combined Higher Secondary Level, 12th Class, Combined Graduate Level, Degree, Stenographer, MTS, Multitasking Staff, Junior Engineering, Diploma Caters, Selection Post, JHT, Junior Hindi Translator, Hindi चदिवे वाल कोंटोंदे, तरवात CPO, Central Police Officer, कानि GD Constable, General Duty Constable अंटारू, अधानी कोड़े रिक्रोट चास्तारू, इलाग पोलिस, पोस्ट वर्सन रिक्रूट चेसे वालू, CRBF गानी, CSF गानी, BSF, ITBF इविंग्स लो, पंजरान कोस, पोस्टिंग लो, पंपिस्तारू इवि काकोंडा, रिक्रूट्मेंट एजीस, नेन अल्लाडी चपेटेट्टू, RRB, Indian Army, DRDO, ISRO, चाला उन्नाई प्रत्ती उक्क, की रूल सेला उन्टोंदी, � இப்படு மனம் ஜூசிந்தி, structure சேவன் ஜூசாம் recruitment agency, UPSC, SSC, இல்லாக ஏன் recruit சாச்சாரன் ஜூசாம் next qualification versus job சதுவிக்கி job, ஏ சதுவிக்கி ஏ job வச்சும்தை அனி இப்படு next மனம் சோச்சாம் school level, school level लो 10th to 12th, SSLC, higher secondary certificate இன் ரெண்டு levels உன்னை 10th சதிவே வாலுக்கு மாமலுகா MTS through staff selection commission GDS Grameen Dark Seva கண்டாரு postal department இ ஜாப் கொச்சதி மாமலுகா 10th சதிவே வாலு பியும் கானி attendant cadre அலான்டி designation கே எல்லகலுக்தாரு central government 12thல சூச்தே higher secondary LDC lawyer division clerk junior secretary assistant postal sorting assistant data entry operator கா எல்லைச்சு இவி அன்னிட்டுக்கி अडिश्नलுகா type rating qualification गानी, skill test गानी, यहदो वोटी conduct जास्तारू इवि अन्नी non-technical admin category केंद वस्सोंदी, इए job आ मत्तों next, 10th class चाधवे वाल, multi-tasking staff, attendant, catering attendant, cook, safai वाल, fireman, यलांटी designation skill लच्चु 12th चाधवे वाल, clerical, lawyer division clerk, postal assistant, sorting assistant, data entry after it यलांटी job के लच्चु Vocês इजाब कोड यलडानी कोंट्टुंदी इजाबु टेक्निकल गाटा यरिकेंद वस्सुंदी सो टेंथ तर टेंथ आइन तरवात नेन चदवले एकु ड्राइविंग मात्र नेर्च कुन्नानु ना देर ड्राइविंग लेशन्स उन्दी सो इपड़ु लाइट वेगल ड्राइविंग लेशन्स उन्दी � कार के ड्राइवर वाल पर्सनल ड्राइवर लागा रिक्रूट जास्ता रो आधानी कोड़ा यह लच्छी एसीडी तरवाता हेवी व्हीकल लाइसेंस होंडी तरवा फिजिकल फिटनेस कोड़ा होंडी आई थे फायर फाइटिंग स्टाफ ये देना फायर डिपार्टमेंट का है ना और ये दो डिपार्टमेंट किन्दा पंजे से ना फायर विंग लो फायर फाइटिंग स्टाफ 
ట్వెల్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టైప్ రైటింగ్ షార్ట్ అండ్ నేర్చుకుంటే ఏ జాబ్కి వెళ్ళచ్చు సో టైప్ రైటింగ్ షార్ట్ షార్ట్ అని తెలిస్తే స్టెనోగ్రాఫర్గా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో వెళ్ళచ్చు ఈ సి గ్రేడ్ డి గ్రేడ్ అంటారు ఆ స్టెనోగ్రఫీ స్పీడ్ని బట్టి అది డి గ్రేడా సి గ్రేడా అని వాళ్ళు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటారు హైయర్ సెకండరీ తర్వాత డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ ఉండి ప్లస్ షార్ట్ అండ్ కూడా తెలిస్తే పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా వెళ్ళచ్చు ఈ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ స్టెనోగ్రాఫర్ ఈ రెండు జాబ్ నేచర్ ఒకటే ఈ డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ను పేరు మార్చారు కొంచెం సాల శాలరీ జీతం ఎక్కువ వస్తుంది ఈ ఈ డిగ్రీకి మాత్రం కాదు డిప్లొమో ఇన్ కమర్షియల్ ఆర్ సెక్రటరియల్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నా కూడా టై షార్ట్ అండ్ తెలిస్తే పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా వెళ్ళచ్చు పర్సనల్ అసిస్టెంట్లు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి జూనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ సీనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఆ స్పీడ్ని బట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఈ మూడింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటారు శాలరీ స్కేలింగ్ కూడా మారుతుంది ప్రమోషన్లో పర్సనల్ అసిస్టెంట్ సీనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా వెళ్ళచ్చు అసిస్టెంట్గా వెళ్ళచ్చు తర్వాత ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొవిజన్స్ ఉంటే మీరు ఆఫీసర్గా కూడా మారడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ జాబ్ కూడా అడ్మిన్ కేటగిరీగా వస్తుంది తర్వాత టెక్నికల్ లెవెల్ ఎస్ఎస్ఎల్సి అయిపోయిన తర్వాత డిప్లొమో చేస్ చాలామంది డిప్లొమో చేస్తారు ఎస్ఎస్ఎల్సి ప్లస్ డిప్లొమో ఇది టెక్నికల్ డిప్లొమో కేటగిరీ లెవెల్ దీంట్లో ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్ కంప్యూటర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సివిల్ ఆటోమొబైల్ మెట్రాలజీ ఇది అన్నీ చదివితే ఐఎస్ఆర్ఓ డిఆర్డిఓలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ కానీ సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ బి డెసిగ్నేషన్కి వెళ్ళచ్చు రైల్వేస్లో జూనియర్ ఇంజనీర్గా వెళ్ళచ్చు అది కాకుండా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ రాస్తే జూనియర్ ఇంజనీర్గా వాటర్ బోర్డు సిపిడబ్ల్యూడి హైవేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్టీఆర్ఓ ఇలాంటి డెసిగ్నేషన్స్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఈ డెసిగ్నేషన్స్లో వెళ్ళచ్చు ఈ ప్రతి డిప్లొమో కేటగిరీకి ఏ జాబ్ ఉంటుంది ఏ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ దొరుకుతుందని ఒక సెపరేట్ వీడియో మళ్ళీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను డిగ్రీ లెవెల్ డిగ్రీ లెవెల్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ అంటారు దీని ముందు చెప్పినట్టు యూపీఎస్సిలో సివిల్ సర్వీస్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ స్టాటిస్టికల్ సర్వీస్ అలా ఆ డెసిగ్నేషన్స్కి కావాల్సినది యూపీఎస్సిలో రాసి మనం జాబ్కి వెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ నాన్ టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఒక గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు ఆ టెక్నికలా నాన్ టెక్నికల్ అనేది సంబంధం లేదు ఎనీ డిగ్రీ బిఎస్సి బిఏ బీకామ్ బీటెక్ ఇది ఇది కంప్లీట్ చేస్తే ఎస్ఎస్సిలో సిజిఎల్ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ కొన్ని పోస్టుకి ఇక్కడ కంప్యూటర్ కానీ టైపింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటుంది తర్వాత ఎస్ఎస్సి సిపిఓ సెంట్రల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏఎస్ఐ ఎస్ఐ ముందు చెప్పినట్టు ఇలాగ సిఎస్ఎఫ్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఐటీబీ బిఎఫ్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఏఎస్ఐగా ఎస్ఐగా వెళ్ళచ్చు తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్గా ప్రమోషన్స్ అక్కడ వస్తుంది తర్వాత ఆర్బీఐ అసిస్టెంట్ ఆర్బీఐలో క్లరికల్ గ్యాటర్లో అసిస్టెంట్ రిక్రూట్మెంట్కి కూడా ఎనీ డిగ్రీ అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్యాంక్లో క్లరికల్ గ్యాటర్ ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే ఆ పన్నెండు బ్యాంకులు మనం లిస్ట్ చూపించాము ఆ పండు బ్యాంక్లో క్లరికల్ గ్యాడర్కి డిగ్రీ అవసరం ఉంటుంది ఎస్బీఐ సెపరేట్గా రిక్రూట్ చేస్తారు ఐబీపీఎస్ ఆ పద మిగతా పదకొండు బ్యాంకులకి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది ఆర్ఆర్బి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ రైల్వేలో ఏఎస్ఎంగా గార్డ్గా కమర్షియల్ టెక్నికల్ అప్రస అప్రెంటిస్గా వెళ్ళచ్చు ఇవి కాకుండా ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్గా వెళ్ళచ్చు అది ఐబీ అంటారు ఇస్రోలో అసిస్టెంట్ అడ్మిన్స్ అడ్మిన్ కేటగిరీలో ఇస్రోలో ఐఎస్ఆర్ఓలో అసిస్టెంట్గా వెళ్ళచ్చు వీటికి స్కిల్ టెస్ట్ కానీ కంప్యూటర్ స్కిల్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ అవసరం ఉంటుంది ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్లో అసిస్టెంట్ జాబ్కి వెళ్ళచ్చు ఈపీఎఫ్ఓ ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్లో అసిస్టెంట్ కానీ సోషల్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ క్లారికల్ గ్యాడర్లో వెళ్ళచ్చు ఇవి అన్నీ నాన్ టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో వస్తుంది ఈ ఈపీఎఫ్ఓలో మాత్రం డిగ్రీ లెవెల్కి రెండు విధమైన ఇది ఉంటుంది ఒకటి అసిస్టెంట్ ఒకటి సోషల్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ అది ఏంటంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ అనేది ఎస్ఎస్ఏ అంటారు అది క్లరికల్ గ్యాడర్ అసిస్టెంట్ అనేది గ్రూప్ బి లెవెల్లో ఉంటుంది అది ఒక సూపర్వైజీ గ్యాడర్ హయర్ స్కేల్ హయర్ శాలరీ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ కూడా కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది తర్వాత బ్యాంక్స్లో నాన్ టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ డిగ్రీ చదివాను బ్యాంక్లో క్లరికల్గా వెళ్ళచ్చు ఆఫీసర్గా కూడా వెళ్ళచ్చు పీఓ అంటారు ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ఇది ఈక్వల్ అంటూ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ స్కేల్ పెద్ద బ్రాంచెస్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఆర్ డిప్ట
చిన్న బ్రాంచ్ అయితే ఆ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ని బ్రాంచ్ మేనేజర్గా పోస్టింగ్ చేస్తారు బ్యాంక్ పీఓ అది కూడా రెండు విధమైన స్టేట్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఐబీపీఎస్ మిగతా పదకొండు బ్యాంకులకి రిక్రూట్ చేస్తారు ఆర్బీఐ ఆర్బీఐలో గ్రేడ్ బి ఆఫీసర్ జనరల్ కేటగిరీ అంటారు ఇది జనరల్ గ్రేడ్ బి ఆఫీసర్ జనరల్ మే మేనే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ జనరల్ అంటారు మామూలుగా ఉన్న అన్ని వర్క్ వాళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళ వీళ్ళందరూ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అనమాట వీళ్ళు బ్రాంచెస్ క్లయింట్ని చూడాలి అకౌంట్ ఓపెనింగ్ లోన్ ప్రాసెసింగ్ అలాంటి వర్క్ వీళ్ళు చేస్తారు తర్వాత బ్యాంక్స్లో టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్లో ఏ జాబ్ ఉంటుంది టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎంఈ ఎంటెక్ బీటెక్ ఐటీ అగ్రి ఎకనామిక్ చదివే వాళ్ళు లా లా చదివే వాళ్ళు మార్కెటింగ్ ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ ఇలాగే చదివే వాళ్ళు బ్యాంక్లో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్గా వెళ్ళచ్చు అలాగే బ్యాంక్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐబీపీఎస్ రెండు రిక్రూట్మెంట్ ఉంది ఆర్బీఐలో గ్రేడ్ బి ఆఫీసర్ ఇది టెక్నికల్ కేటగిరీ ఇది ఎకనామిక్స్ బడ్జెటరీ అలాంటివి రిక్రూట్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ బ్యాంక్లో స్పెషలిస్ట్ ఏరియా ఏదో ఒక సెక్షన్ కానీ వింగ్లో బ్యాంక్ని ప్రమో బ్యాంక్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కోసం కానీ బడ్జెటరీ ఆస్పెక్ట్లో కానీ ఐటీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కోసం వాళ్ళు వెనకాల నుంచి పనిచేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు బ్రాంచెస్కి వెళ్ళరు ఇప్పుడు డిగ్రీలో టెక్నికల్ కేటగిరీలో టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ బిఎస్సి ఎంఎస్సిలో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కంప్యూటర్స్ జువాలజీ బయాలజీ లైబ్రరీ సైన్స్ ఇలాంటి చదివే వాళ్ళు సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ బి సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్గా ఐఎస్ఆర్ఓ డిఆర్డిఓలో వెళ్ళచ్చు బిఎస్సి సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ డిగ్రీ ఉన్నవాళ్ళు సబ్జెక్టుగా ఉన్నవాళ్ళు కెమికల్ అండ్ మెట్రాలజికల్ అసిస్టెంట్గా రైల్వేస్లో వెళ్ళచ్చు ఇది ఇది ఫుల్గా టెక్నికల్ జాబ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ ఇది ఇది పూర్తిగా ఇంజనీరింగ్ చదివేవాళ్ళు సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివేవాళ్ళు ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ త్రూ యూపీఎస్సి రాసి ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో పోస్టింగ్లో వెళ్ళచ్చు తర్వాత ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలో బిఈ బీటెక్ సివిల్ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ ఏసీ ఆటోమొబైల్ కెమికల్ మెకానికల్ కంప్యూటర్స్ ఐటీ చదివే వాళ్ళు ఐఎస్ఆర్ఓలో సైంటిస్ట్గా వెళ్ళచ్చు డిఆర్డిఓలో ఇది కాకుండా ఏరోనాటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టెక్స్టైల్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అలాంటిది డిఆర్డిఓలో సైంటిస్ట్గా వెళ్ళచ్చు ఈ వీటిని ఎంఎస్సి డిగ్రీతో ఎంఎస్సి సైన్స్ జియాలజీ మెట్రాలజికల్ సైన్స్ మెట్ర మ్యాథ్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదివే వాళ్ళని కూడా ఈ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీతో ఈక్వలైజ్ చేసి వాళ్ళని కూడా సైంటిస్ట్గా డిఆర్డిఓలో రిక్రూట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్లో డెజిగ్నేషన్ గ్రూపింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని చూద్దాం ఒక డెసిగ్నేషన్ కానీ ఒక ఆఫీసర్ కానీ ఈ నాలుగు టైప్లో ఏదో ఒక టైప్లో వస్తారు గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి గ్రూప్ ఏని క్లాస్ వన్ ఆఫీసర్ అంటారు గ్రూప్ బిని క్లాస్ టూ ఆఫీసర్ అంటారు గ్రూప్ సిని క్లాస్ త్రీ ఆఫీసర్ అంటారు గ్రూప్ డిని క్లాస్ ఫోర్ ఆఫీసర్ అంటారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు సెవెంత్ పే కమిషన్ తర్వాత అన్ని గ్రూప్ డి డెసిగ్నేషన్ని గ్రూప్ సిగా మార్చేశారు ఎక్కడో ఒకటి రెండు డెసిగ్నేషన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది క్లాస్ ఫోర్ డెసిగ్నేషన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది వాటిని కూడా కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ కోసమే వాడుతున్నారు కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఆల్రెడీ పనిచేసిన ఎంప్లాయీ సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పే వైఫ్ కానీ వాళ్ళు పిల్లలకు కానీ జాబ్ ఇస్తారు ఆ జాబ్ కోసం మాత్రమే ఈ క్లాస్ ఫోర్ డెసిగ్నేషన్ని వాడుతున్నారు ఈస్ట్ వైల్ గ్రూప్ డి అంటారు దీన్ని తర్వాత ఆఫీసర్ గెస్టెడా నాన్ గెస్టెడా గ్రూప్ ఏలో గెస్టెడ్ గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్స్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ గ్రూప్ బి ఆఫీసర్స్ నాన్ గెస్టెడ్ గ్రూప్ బిలో నాన్ గెస్టెడ్ సో గ్రూప్ బిలో మాత్రం గెస్టెడ్ నాన్ గెస్టెడ్ అని రెండు కేటగిరీ ఉండి ఉంటుంది గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి వీళ్ళందరూ నాన్ నాన్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ సో గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ మాత్రమే గ్రీన్ ఇంక్లో సంతకం పెట్టడానికి ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఏ చదువుకి ఏ జాబ్ వస్తుంది క్వాలిఫికేషన్ వర్సెస్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎలా ఉంటుంది అని చూసాం నెక్స్ట్ మనం చూడబోతుంది శాలరీ స్ట్రక్చర్ అండ్ బెనిఫిట్స్ సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అటానమస్ బాడీ వీళ్ళందరూ సెవెంత్ పే కమిషన్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదహారు నుంచి సెవెంత్ పే కమిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేసారు సో థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్తో ప
ఈ టేబుల్లో మొత్తం నైన్టీన్ పంతొమ్మిది గ్రేడ్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి సీరియల్ నెంబర్ వన్ టూ నైన్టీన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదిమూడు పదమూడు ఏ పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సో ఒకటిలో స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ అయ్యి పద్దెనిమిదిలో ఎండ్ అవుతుంది మధ్యలో పదిమూడు పదమూడు ఏ అని రెండు స్కేల్స్ ఉన్నాయి వీటికి స్టార్టింగ్ పే ఎంత ఉంటుంది ఎండింగ్ పే ఎంత ఉంటుంది అది కూడా నేను పక్క ఒక ఇంకొక కాలంలో చూపించాను సెవెంత్ పే మ్యాట్రిక్స్ సెవెంత్ పే మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టాను సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇండెక్స్ ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫార్టీ వరకు ఒక్కొక్క డెజిగ్నేషన్కి ఫార్టీ ఇయర్స్ సర్వ్ చేస్తే ఏ ఇంక్రిమెంట్లో ఏ అమౌంట్ వస్తుంది అని ఇవి టేబుల్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి పెట్టారు సో ఇంక్రిమెంట్ క్యాల్కులేషన్ కూడా ఈ టేబుల్ నుంచే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ బేసిక్ పే ఫిక్సేషన్ ఆన్ న్యూ జాయినింగ్ ఒకడు కొత్తగా ఒక డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఎలాగ బేసిక్ పే ఫిక్స్ చేస్తారు ఇది చూడడానికి మనకి సెవెంత్ పే మ్యాట్రిక్స్ టేబుల్ అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెల్ ఫోర్లో ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయితే అతనికి ఇండెక్స్ నెంబర్ లెవెల్ వన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిక్స్ చేస్తారు అదే లెవెల్ సిక్స్లో జాయిన్ అయితే బేసిక్ పే ఇండెక్స్ లెవెల్ వన్లో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిక్స్ చేస్తారు లెవెల్ టెన్లో జాయిన్ అయితే ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వన్లో ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే బేసిక్ పే ఇలాగే ఉంటుందా అంటే అది కాదు వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ కూడా ఇస్తారు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి జూలై అంటే వాళ్ళు జాయినింగ్ డేట్ని బట్టి డెజిగ్నేషన్లో జాయిన్ అయ్యే డేట్ని బట్టి అది జనవరియా జూలయా అని వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఆ డేట్ డేట్లో త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బేసిక్ పే ఇంక్రిమెంట్గా ఇస్తారు ఆ బేసిక్ పేలో త్రీ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఇస్తారా అంటే కాదు సిక్స్త్ పే కమిషన్లో రూల్స్ అలా ఉన్నాయి తర్వాత సెవెంత్ పేలో మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒకటి టేబుల్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టేబుల్లోనే వాల్యూ ఉంది ఒక్క సెల్ పైనుంచి కింద వెర్టికల్గా మూవ్ చేసి ఆ సెల్లో ఏ వాల్యూ ఉందో అది అది కొత్త బేసిక్గా మారిపోతుంది ఇక్కడ ఇది కాకుండా డిఆర్ఎన్ఎస్ అలవెన్స్ కూడా ఇస్తారు జ ఎవ్రీ జనవరి జూలైలో జనవరికి ఏప్రిల్ నెల ఇస్తారు జూలైకి అక్టోబర్ నెల ఇస్తారు విత్ అరియర్స్ రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్గా ఈ డిఆర్ఎన్ఎస్ అలవెన్స్ ఇస్తారు ఈ ఈ టేబుల్ చూడండి లెవెల్ ఫోర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక ఎంప్లాయీకి యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సర్వ్ చేశాక వస్తుంది సో నెక్స్ట్ కామన్ పే స్ట్రక్చర్ జనరల్గా శాలరీ ఎలా ఉంటుంది ఏ కాంపొనెంట్స్ వాళ్ళకి వస్తుంది అని చూద్దాం ఎర్నింగ్స్ మనకి గవర్నమెంట్ ఏమేమి ఇస్తుంది బేసిక్ కాంపొనెంట్ బేసిక్ పే మనం చూసేటట్టు సెవెంత్ పే మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ ప్రకారం మనకు ఉన్న బేసిక్ పే ఇస్తారు అవి కాకుండా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అలవెన్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హయర్ క్లాస్ సిటీస్లో ఫస్ట్ లైన్లో చూపించేటట్టు ఇస్తారు లోయర్ క్లాస్ సిటీస్లో సెకండ్ లైన్లో ఆ గ్రేడ్కి సంబంధించిన అమౌంట్ ఉంటుంది అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్గా ఇస్తారు తర్వాత డెరివేటివ్స్ ఇది వేరియబుల్ అవుతుంది ప్రతి నెల కానీ రూల్స్ మారేటప్పటికి వేరి బేసిక్ పే అనేది ఫిక్స్డ్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ ప్రతి వన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ రివైజ్ చేస్తారన్నాను కదా సో లాస్ట్గా వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ బేసిక్ పే ఇచ్చారు తర్వాత హెచ్ఆర్ఏ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ మనకి ఇల్లుకి రెంట్ ఇవ్వడాని కోసం మన బేసిక్ పేలో ఎయిట్ పర్సెంట్ కానీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఇస్తారు మన బేసిక్ పే యాభై వేలు అంటే దాంట్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ మనకి అడిషనల్ అమౌంట్ వస్తుంది అంటే ఇది ఒక్కొక్క సిటీకి ఈ అమౌంట్ మారుతుంది నెక్స్ట్ డిఆర్ఎన్ఎస్ అలవెన్స్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ సో డిఏ ఆన్ ట్రా టీపీటీఏ సో డిఏ ఎప్పుడు మారుతుందో అప్పుడల్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ మీద కూడా డిఏ ఇస్తారు సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఏంటి ఆ అమౌంట్ అడిషనల్గా వస్తుంది ఇప్పుడు దాకా మనకి ఎర్నింగ్స్ చూసాము ఇప్పుడు డిడక్షన్స్ మ్యాండేటరీ డిడక్షన్స్ ఈవి డిడక్షన్స్ తప్పకుండా మీ శాలరీ నుంచి రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాతనే మీకు శాలరీ వస్తుంది జీతం వస్తుంది అది ఏంటి ఎన్పిఎస్ ఇఫ్ ఎన్పిఎస్ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇప్పుడు బేసిక్ పే యాభై వేలు డిఏ ఐదు వేలు అంటే యాభై ఐదు వేలకి టెన్ పర్సెంట్ ఐదు
ఎన్పిఎస్ డిడక్షన్ కోసం డిడక్ట్ చేసి మన ఎన్పిఎస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తారు ఇలాగే జీపీఎఫ్ క్యాండిడేట్స్కి సిపిఎఫ్ క్యాండిడేట్కి సిక్స్ టు టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు బేసిక్ పే తరఫులో డిడక్ట్ చేసి వాళ్ళు సిపిఎఫ్ కానీ జీపీఎఫ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తారు సిజిఐఎస్ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి సిడి ప్రతి ఒక్కరికి అమౌంట్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్టీ థర్టీ అని ఈ అమౌంట్లో డిడక్ట్ ఇది అమౌంట్ చేసి డిడక్ట్ చేసి ఈ ఎంప్లాయీ ఒకవేళ ఎంప్లాయీకి ఏదైనా అయినా కానీ ఆ ఎంప్లాయీ జ ఏమైనా డెత్ అలాంటిది జరిగితే ఎంప్లాయీ ఫ్యామిలీకి ఒక యాభై వేల ఒక లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది ఈ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి ఆ ఎంప్లాయీ ఫ్యామిలీకి ఇస్తారు నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్ర కర్ణాటక అని ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక్కొక్క రూల్ ఉంటుంది ఆ దాని ప్రకారం ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ కానీ వన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ కానీ డిడక్ట్ చేసి ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అమౌంట్ పంపిస్తారు ఇది ఆఫీసు ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉంటుందో దాని ప్రకారం ఈ రూలు ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఇది ఒక సంవత్సరానికి రెండు వేల నుంచి మూడు వేల రూపాయల లోపల ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనకి ఎంత జీతం వస్తుందో దాని ప్రకారం స్లాబ్ ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా డిడక్ట్ చేసిన తర్వాతనే ఈ అన్ని డిడక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనకు శాలరీ నెట్ పే అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆప్షనల్ డిడక్షన్స్ ఇవి ఆప్షన్ ఎంప్లాయీ క్వార్టర్స్లో ఉండొచ్చు ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ బస్సులో వెళ్ళొచ్చు ఎంప్లాయీ నాకు ఇంకా కట్టింగ్ చేయండి నేను ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి ఎక్కువ ఇస్తాను పెన్షన్ సిస్టమ్కి ఎక్కువ ఇస్తాను అని చెప్పచ్చు సో ఒక ఎంప్లాయీ క్వార్టర్స్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు క్వార్టర్ క్వార్టర్స్లో ఉంటే హెచ్ఆర్ఏ ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖర్చు చేస్తారు అది కాకుండా లైసెన్స్ ఫీ అని ఉంటుంది స్టాండర్డ్ లైసెన్స్ ఫీ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ బి క్వార్టర్స్ సి క్వార్టర్స్ డి క్వార్టర్స్ ఈ క్వార్టర్స్ అని ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్వార్టర్స్కి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉంది అది కూడా కట్ చేస్తారు ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఏ నాలుగు వేలు వస్తుంది ప్లస్ లైసెన్స్ ఫీ ఎనిమిది వందలు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు మీకు నాలుగు వేల హెచ్ఆర్ఏ ఎర్నింగ్స్లో వస్తుంది డిడక్షన్లో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వెహికల్ ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ బస్సులో వెళ్తున్నాం డిపార్ట్మెంట్ మనకి బస్సు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వెహికల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలాంటి కండిషన్లో మనకి ఇచ్చే ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ డిఏ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి రికవరీ చేసేస్తారు అది మనకి రాదు నెక్స్ట్ వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్ నాకు టెన్ పర్సెంట్ కాదు ఇంకా నేను ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను వాలంటరీ ఎక్కువ చేస్తాను పెన్షన్ సిస్టమ్కి ఎక్కువ చేస్తానంటే మన రిక్వెస్ట్ ఇస్తే డిపార్ట్మెంట్ డిడక్ట్ డిడక్ట్ చేసి అది మన పిఎఫ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఎల్ఐసి పిఎల్ఐ పోస్టల్లో రికరింగ్ డిపాజిట్ ఇలాంటిది మనం ఏమైనా కట్టాలంటే త్రూ డిపార్ట్మెంట్ మన రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేసుకుంటే మన శాలరీ నుంచి వాళ్ళే డిరెక్ట్ చేసి అకౌంట్ నెంబర్కి పేమెంట్ చేసేస్తారు మనం ప్రత్యేకంగా ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎల్ఐసీలో కానీ పే పోస్ట్ ఆఫీస్లో కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు దాకా మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పే స్ట్రక్చరు బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటుంది చూసాము తర్వాత పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్ చాలా లిస్టులు ఉన్నాయి ఐఓసిఎల్ ఓఎన్జీసీ బీపీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ నుంచి ఎయిర్ ఇండియా వరకు ఇవి కాకుండా ఇంకా కూడా చాలా పిఎస్ఈస్ ఉన్నాయి అలాగే బ్యాంక్స్ పన్నెండు ఉన్నాయి ఎస్బీఐ యూనియన్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ నుంచి ఐఓబి యూకో బ్యాంక్ వరకు ఉన్నాయి సో ఈ ప్రతి కంపెనీకి ప్రతి బ్యాంక్కి పే స్ట్రక్చర్ అనేది వేరియబుల్ అవుతుంది ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క పే స్ట్రక్చర్ పే స్కేల్లో ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆలించిన అలవెన్స్ మారుతుంది బెనిఫిట్స్ మారుతుంది సో ఇవి అన్నిటినీ ఒక్కొక్క కంపెనీకి సపరేట్గా మనం ప్రతి ఒక్క వీడియోలో చూస్తాము లేకపోతే ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ పెద్దది అయిపోతుంది మీకు కూడా చూడడానికి కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసింది స్ట్రక్చర్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఏమున్నాయి క్వాలిఫికేషన్ వర్సెస్ జాబ్ శాలరీ మిగతా బెనిఫిట్స్ సో ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ డ్రీము సక్సెస్ అవ్వాలి ఈ వీడియో మీరు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ